ጤና ይስጥልኝ ይሄ የሶደሬ ሀገር ውስጥ ዜና ነው በእቅድሚያ ምረሱን ነው የቻይና መንግስት በአጭር ጊዜ ከነዋሪዎች ነፃ የተደረገለት ማለት ሊረከብ ነው የኳታር ንጉሳውያን ቤተሰቦች እየተጠበቁ ነው በአዲስ አበባ ከተማ መልሶ ማልማት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከነዋሪዎች ነከክ ሙሉ ለሙሉ በጸዳው የቂርቆስ ፈለጋ ዮርዳኖስ አካባቢ የቻይና መንግስት የተፈቀደለት መሬት ሊረከብ ነው ባንጻሩ የኳታር ንጉሳውያን ቤተሰቦች መሬቱን ለመረከብ ገና አልቀረቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማት እና ማኔጅመንት ቢሮ በከንቲባ ድሪባ ኩማ ለዩ ተዕዛዝ እየተደረገለት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ አፍሪካ ህብረት አካባቢ የሚገኘውን ፈለጋ ዮርዳኖስ ሳይት 17 ሄክታር መሬት ላይ ያረፉ ቤቶችን በማንሳት ከ6 ወራት ባነሰ ጊዜ ከነዋሪዎች ንክኪ ነጻ አድርጓል ከ17 ሄክታር 4 ሄክታር የሚሆነው ለቻይና መንግስት 6 ሄክታር መሬት ደግሞ የኳታር ንጉሳውያን ቤተሰቦች ንብረት ለሆነው አዝዲን ሆልዲንግ ግሩፕ እንዲሰጥ ወስኗል ቀሪው 7 ሄክታር መሬት አስተዳደሩ በባለቤትነት ለሚያካሄዳቸው ግንባታዎች እንደሚውል ታውቋል የቻይና መንግስት የተፈቀደለትን ቦታ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመረከብ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ያሟላ መሆኑ ተገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ስር የሚገኘው የመልሶ ማልማትና ከተማ ማደስ ኤጀንሲው ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሚሊዮን ግርማ ለሪፖርተር እንደገለጹት የቻይና መንግስት የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን በአብዛኛው አሟልቷል ስለዚህ በቅርቡ ቦታውን ይረከባል ሲሉ አቶ ሚሊዮን ገልጸዋል የቻይና መንግስት ይህን ቦታ ይፈልጋው በአፍሪካ ያለውን ተልኮ ለማስፈጸም ዋና ቢሮውን ለመገንባት ነው የቻይና ህዝብ ተልኮ ለአፍሪካ ህብረት በሚል ስያሜ የሚገነባው ዋና መስሪያ ቤት የቦታ ረከክቡ እንደተፈጸመ ግንባታው ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል ሌላው በዚያው አካባቢ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የኳታር ግዙፍ የአገልግሎት መስጫ ተቋም አጥ ግንባታ ነው ባንያው አዝዲን ሆልዲንግ ግሩፕ በተፈቀደለት 6 ሄክታር መሬት ላይ ባለ 5 ኮኮብ ሆቴል ሪል ስቴት የገበያ ማከለና የመዝናኛ ስፍራዎችን የመገንባት እቅድ ይዟል። አቶ ሚሊዮን እንደገለጹ ተስተዳደሩ ከኩባንያው ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ ስለነበር ቦታቸውን ለመረከብ ይመጣሉ ተብሎ ይተበቃል። በአጠቃላይ በቂርቆስ ፈለጋ ዮርዳኖስ አካባቢ በመልሶ ማልማት ከተያዘው 17 ሄክታር መሬት ላይ 1573 ቤቶች ፈርሰዋል። ባሁን ወቅት ቦታው ከሰው ንክኪ ነፃ ሆኖ ግንባታው እየተጠበቀ ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስካውን በመሃር ከተማ በርካታ የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶችን ቢያካሄድም የፈለጋ ዮርዳኖስን ያልቾ ኩራት የተሰጠው ፕሮጀክት የለም አቶ ሚሊዮን እንዳሉት የፈለጋ ዮርዳኖስ ፕሮጀክት በቅንጅት የተሰራና የተነሾችን ፍላጎት ያሟላ በመሆኑ እንብዛም ቅሬት አልቀረበበትም ለአካባቢው የግል ተነሾች ምትከቦታ በቦሌ ክፍለ ከተማ ሰሚት አካባቢ ለቀበሌ ቤት ተነሾች ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ ቡልቡላ ሳይትና አራብሳ ሳይት የኮንዶሚኒየም ቤቶች ተሰጥተዋል ለአካባቢው ነጋዴዎች ደግሞ የተክላ ሃይማኖት መልሶ ማልማት ቀጣና ሆነው ሆቴል ዲ አፍሪካ አካባቢ ተሰጥቷል ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው